đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tổng kết thành tích trong năm 2021 của dàn Mỹ Nam Cbiz, năm 2021 có thể nói là năm bội thu các loại dưa, chưa năm nào có nhiều dưa được khui như năm nay, cũng chưa năm nào lắm cú phá hủy tam quan người đọc như năm nay. Tuy vậy, bên cạnh đó, vẫn còn không ít các nghệ sĩ tích cực hoạt động, năng nổ hoạt bát. Cùng xem bản tổng kết copy năm vừa qua ngay bên dưới bài viết này thôi nào. Những học sinh có thành tích ưu tú, Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng hơn nhiều sau Trần Tình Lệnh. Sau tác phẩm Đam Mỹ này, con đường phát triển của anh cũng trở nên suôn sẻ hơn. Cũng trong dịp đầu năm 2021, Vương Nhất Bác tiếp tục hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong hữu phỉ, độ nổi tiếng lại càng tăng lên. Không chỉ thế, gom góp 2 năm liên tục tham gia vào Street Dancer of China, không những giúp Vương Nhất Bác giữ nguyên vị trí vàng trong giới giang hồ, quét sạch cực y mà còn kéo dài nét duyên của anh với người qua đường. Năm 2020, Phong Khởi Lạc Dương mới chụp ảnh tuyên truyền, đến cuối năm 2021 đã phát sóng rồi. Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai nam chính bách Lý Hoàng Nghị trong phim, nhân vật EQ tỷ lệ nghịch với IQ này khiến người xem vô cùng thích thú. Hơn nữa những phân cảnh tình cảm với nhân vật liễu nhiên do tống giật thủ vai thật khiến người xem ngọt tận trong tim. Sau khi quay xong Street Dancer of China, anh gia nhập vào đoàn phim vô danh. Tuy không biết Vương Nhất Bác sẽ đảm nhiệm nhân vật nào, tạo hình ra sao, thiết lập thế nào nhưng có thể hợp tác với đạo diễn Trình Nhĩ và ảnh đế Lương Triều Vĩ thì không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cơ hội vô cùng tốt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từng nói anh muốn tập trung cho diễn xuất nên từ thành quả năm 2021 có thể thấy anh đang củng cố địa vị diễn xuất của mình. Có thể nói năm vừa qua chính là một năm nở hoa và ổn định trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Nếu ai hỏi tiếc nuối năm qua về anh thì có lẽ là chuyện bản thân rút khỏi chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Đối với dịch dương thiên tỷ mà nói thì 2021 là năm thuận buồm xuôi gió. Sau em là thời niên thiếu của anh thì anh chàng trở nên nổi tiếng hơn hẳn nhờ biểu hiện xuất sắc trong phim. Sau bộ phim tặng em một đóa hoa hồng, diễn xuất của thiên tỷ lại càng ngày càng được khẳng định. Tiếp theo đó thiên tỷ lại có trường Tân Hồ để chứng minh bản thân. Hình ảnh vẫy tay chào ở cuối phim kia khiến cho người xem tin rằng chắc chắn ngũ vạn lý sẽ từ một tên nhóc lỗ mãn trở thành một người quân nhân đúng nghĩa. Nhưng anh chàng cũng chẳng để bản thân mình nhàn rỗi. Vừa quay xong kỳ tích của văn mục ở thẩm quyến thì đã vào luôn ba ký tự của lâu dịp. Thực lực của hai đạo diễn này thế nào không cần nói nữa, cùng đợi kết quả thôi. Vậy tiếc nuối duy nhất trong năm qua của dịch dương thiên tỷ chính là cho dù nhân vật Lưu Bắc Sơn trong em là thời niên thiếu của anh hay là vi nhất hàng trong tặng em một đóa hoa hồng hoặc là ngũ vạn lý trong trường Tân Hồ đều có tính chất khá giống nhau. Có thể thấy, dịch dương thiên tỷ vẫn đang ở trong khu vực an toàn của bản thân mình. Năm 2021, Thái Từ Khôn đã quay lại với không gian thẩm mỹ của người bình thường, anti fan chuyển ngoắt thành fan nhan sắc. Cũng trong năm 2021, anh chàng không có nhiều hoạt động gì nổi bật, ngoại trừ ca hát âm nhạc mà anh yêu thích thì còn tham gia quay sâu, tiếp tục đảm nhiệm vai trò host của chương trình Răng Ninh Mang mùa năm. Dáng vẻ ngờ nghệt ngây ngốc của anh trong sâu đối lập hoàn toàn với vẻ quý công tử ngày thường khiến mọi người chú ý. Thái Từ Khôn cho ra mắt album mê với vai trò là người tham gia vào toàn bộ các khâu sản xuất, từ viết lời, Phối âm, biên khúc, dàn dựng, lên kế hoạch A giờ cho album mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn MV intro, thành tích của album cực khủng. Có thể nói năm 2021 là năm gặt hái nhiều thành quả của nam ca sĩ. Năm 2021 có thể nói là năm thành công rực rỡ của Cung Tuấn, có viên ngọc sáng trần tình lệnh chấn thủ đằng trước. Sơn Hà lệnh khó có thể công phá được, nhưng cho dù là chế tác hay là diễn xuất thì hai phim cũng tương đương nhau. Hai nam chính trần tình lệnh thì cùng nhau ho. Còn Sơn Hà lệnh do Trương Triết Hạng vẫn đang lận đận với trận đại hắc, quy mô lớn. Năm 2021 chỉ còn lại một mình Cung Tuấn mà thôi. Tháng 7 năm 2021, xin chào, Hỏa Diệm Lam phát sóng ngay khi còn nóng nhưng lại không nhận được kết quả tốt. Nửa sau 2021, Cung Tuấn đóng an lạc chuyện với địch lệ nhiệt 3, tôi muốn đi ngược gió với chung sở hy. Đến 31, 12 thì lại đóng vườn hoa ngủ say với Kiều Hân do Đài Hồ Nam phát sóng. Sau khi nổi tiếng, anh tự lập cho bản thân, yêu tiền yêu công việc, này cũng không phải giả bộ, nhìn tần suất đi làm của anh ấy thì có thể thấy, chỉ hy vọng, Cung Tuấn vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể mang đến càng nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Năm 2022 đây chính là thế giới của anh, bản thân Dương Dương luôn có đề tài bàn cãi, liệu mấy năm nay anh ấy đã chuyển đổi được hình tượng bản thân chưa? Nếu nói là không thì vũ động càng khôn, đặc chiến vinh quang, cấp tiên phong chính là bằng chứng chuyển hình tượng của anh. Nhưng nếu bảo có, thì đến cả fans anh cũng không chấp nhận được.
Năm 2021, em là niềm kiêu hãnh của anh cực ho, gián tiếp chứng minh Dương Dương chuyển hình tượng không thành công. Từ nội dung cốt truyện đến hai nhân vật cũng chẳng khác là bao so với yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngày đó. Em là niềm kiêu hãnh của anh cực ho, khiến cho sự nghiệp hai năm ảm đạm của Dương Dương trở nên khởi sắc hơn. Nhưng cũng từ đây, anh dần rũ bỏ vỏ bọc thần tượng, thoải mái tham gia các sâu. Phía trên là tổng hợp thành tích của các sao nam nổi bật trong giới giải trí, không phân biệt thứ hạng trước sau. Một năm qua đi họ để lại nhiều thành công cũng như nhiều tiếc nuối. Chúng ta cùng đón chờ năm sau họ có những bước tiến nào mới trong sự nghiệp, cũng như đón chờ sẽ có những ngôi sao nào sẽ được thắp sáng nhé. Lây Trương Nghệ Hưng bất bình vì Vương Nhất Bác không chịu cởi đồ trên sân khấu. Chuyện gì đây? Thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác có thể được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu showbiz hoa ngữ. Sau vai diễn Lam Vong Cơ trong bom tấn tiên hiệp Trần Tình Lệnh 2019, tên tuổi của Vương Nhất Bác một bước phủ sóng rộng khắp bên cạnh diễn xuất. Sự nghiệp âm nhạc của Vương Nhất Bác cũng rất thành công với nhiều dự án, công suất chất lượng. Trong năm 2021, tên tuổi của Vương Nhất Bác càng được phủ sóng mạnh mẽ khi đảm nhận thành công vai trò master của chương trình Street Dancer of China 4. Việc anh đưa tim mình lên ngôi quán quân phần nào chứng tỏ thực lực ở lĩnh vực hip hop, không hề kém cạnh điện ảnh hay ca hát. Mới đây, netizen đã phát hiện đoạn clip ghi lại một màn vũ đạo của Vương Nhất Bác tại chương trình. Tất nhiên khả năng nhảy nhót của Vương Nhất Bác thì không có gì để bàn cãi Chỉ là sân khấu này nam ca sĩ xuất hiện với thần thái vô cùng cuốn hút và động tác cởi áo sơ mi dưới vòi phun nước đầy quyến rũ Mặc dù màn trình diễn của Vương Nhất Bác với dàn vũ công hết sức bắt mắt Tuy nhiên lại nhận về điểm không hài lòng từ Trương Nghệ Hưng Anh cho biết, nhảy rất dẻo, rất đẹp, tuy nhiên có một lỗ hổng Đó chính là Vương Nhất Bác không chịu cởi nốt quần áo Phát ngôn của Lay khiến cả trường quay thích thú vì dường như nói hộ tâm can nhiều người. Có thể nói, Vương Nhất Bác hiện tại là một ngôi sao vô cùng ăn khách tại thị trường Hoa ngữ. Tần suất xuất hiện của anh chàng phủ sóng mạnh mẽ trên cả phim ảnh, game show và các sân khấu âm nhạc. Đặc biệt, Vương Nhất Bác được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý vì sự chuyên nghiệp và lễ phép. Hai máy phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela Baby, cư dân mạng cầu mong đừng tạo nên thảm họa, ngày 5 tháng 1. Bộ phim hiện đại mộ sắc tâm ước chính thức tổ chức lễ khai máy, cặp nam nữ chính trong phim được Donny đóng giày cho Nhậm Gia Luân và Angela Baby. Được biết đây là bộ phim đầu tay của Mỹ nhân xứ Trung kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Duyệt Khải. Trong buổi lễ khai máy phim mới, Nhậm Gia Luân xuất hiện cực điển trai và cuốn hút. Người hâm mộ đã có mặt từ sớm để được gặp anh chàng. Giữa vòng vây của fan Nhậm Gia Luân trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ đẹp trai mọi góc ảnh mà còn rất quan tâm đến người hâm mộ của mình. Anh chàng có mặt từ sớm trước khi buổi lễ diễn ra, như vậy sau ngự giao ký và thỉnh quân, Nhậm Gia Luân tiếp tục lịch trình bận rộn ở đoàn phim mới mộ sắc tâm ước, trở thành cái tên hot trong năm 2021, Mỹ Nam 8 ít dường như lúc nào cũng kín mít lịch quay phim, các kịch bản liên tiếp được gửi đến, vào đoàn phim mộ sắc tâm ước đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ tạm xa Nhậm Gia Luân vài tháng, về phần nữ chính Angela Baby, một ngôi sao quen thuộc của làng giải trí hoa ngữ, cô nàng gây chú ý bởi nhan sắc kiều diễm, Tuy nhiên diễn xuất của cô luôn là đề tài gây tranh cãi, cô may mắn được góp mặt trong nhiều kịch bản chất lượng nhưng kỹ năng diễn xuất cần được rèn luyện thêm. Trước đó, từ cuối năm 2021, khi tin đồn về sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Angela Baby vừa xuất hiện, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi. Trong đó, đại đa số đều cho rằng đạo diễn bộ phim khá mạo hiểm khi giao vai diễn lần này cho Nhậm Gia Luân và Angela Baby vì trên thực tế, Ngoài độ nổi tiếng thì kỹ năng diễn xuất của cả hai đều không quá vượt trội, sẽ rất khó để tạo nên kiệt tác. Hy vọng rằng trong lần hợp tác với bạn diễn mới Nhậm Gia Luân, Angela Baby sẽ có những tiến bộ trong diễn xuất, nắm bắt cơ hội để thay đổi suy nghĩ tiêu cực của công chúng về mình. Ngoài ra ngày 5 tháng 1, Angela Baby có lịch trình ghi hình sâu đại hội trượt tuyết siêu thú vị ngày thứ ba. Đó là lý do mà khán giả không thấy hình ảnh của cô tại buổi lễ khai máy. Về phía Nhậm Gia Luân, Diễn xuất của nam diễn viên có phần nhỉnh hơn Angela Baby song qua những dự án trước đó. Cư dân mạng phải công nhận rằng anh chàng phù hợp với những vai diễn cổ trang hơn là đóng phim hiện đại. Qua những hình ảnh được chụp lại ở ngày khai máy, Nhậm Gia Luân xuất hiện vô cùng điển trai song luôn mang một biểu cảm nghiêm nghị, không mấy thoải mái. Phim xoay quanh câu chuyện tình của cố vấn tâm lý Lưu Hạ và thiên tài tác giả tiểu thuyết huyền nghi Kỳ Liên Sơn. Anh tình cờ nhìn thấy Lưu Hạ giải quyết một vấn đề tâm lý nên tìm tới nhờ cô giúp đỡ cố vấn cho tiểu thuyết của mình. Sau đó họ đồng h
sự thật mối quan hệ nước với lửa của Dương Mịch và Dương Tử. Dương Mịch và Dương Tử là hai trong số những ngôi sao tham dự sự kiện chào mừng năm mới trên đài truyền hình Hồ Nam vừa qua. Cả hai nữ diễn viên nổi tiếng không có sân khấu biểu diễn chung, nhưng vẫn trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội. Sau khi một clip được quay từ phía khán giả hé lộ sự thật về mối quan hệ giữa họ, trong clip, Dương Mịch diện váy bồng bềnh, tà váy quá to nên Dương Tử đã giúp mỹ nhân tam sinh tam thế nâng váy lên, tránh bị dẫm hay gây phiền hà khi di chuyển. Dương Mịch cũng không khách sáo trước hành động của đàn em. Đáng chú ý là cô nàng còn xoa xoa đầu ngôi sao nữ bác sĩ tâm lý như thể khen ngợi cô em gái vì biết giúp đỡ chị. Theo nhiều người, hành động của Dương Mịch đối với Dương Tử cho thấy thực chất cả hai rất thân thiết chứ không hề như nước với lửa, hãm hại sau lưng như tin đồn. Đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ, trong khi người trong cuộc vẫn tương tác vô tư với nhau và thậm chí còn có mối quan hệ tốt đẹp hơn Phan Nghĩ. Dương Mịch bước vào làng giải trí từ khi còn nhỏ. Nổi tiếng từ vai quách tương vào năm 2006 và đến bây giờ vẫn giữ được vị thế không suy giảm trong lứa tiểu hoa 85 Những mỹ nhân nổi tiếng sinh năm 1985-1989 của màn ảnh hoa ngữ Trong khi đó, Dương Tử thuộc lứa tiểu hoa 90 Những mỹ nhân nổi tiếng sinh năm 1990-1994 của màn ảnh hoa ngữ Mặc dù cô nàng cũng ra mắt với vai trò diễn viên từ khi còn nhỏ nhưng khán giả vẫn luôn xem Dương Mịch và Dương Tử cách nhau một thế hệ Trong lứa tiểu hoa 90, Dương Tử cạnh tranh mạnh mẽ nhất với địch lệ nhiệt ba Cũng là đàn em thân thiết và được Dương Mịch nâng đỡ Có lẽ vì điều này mà mặc dù chưa từng có bằng chứng gì Nhưng hai nàng mỹ nhân họ Dương luôn bị đồn đoán bất hòa, ghét bỏ đối phương